ترور واجه ای که در فرهنگ لغت های مختلف می توان رد پای تعریفی متفاوت از آن یافت. این واژه در خبرهای روزانه کشورهای جنگ زده چون افغانستان سکنای چندین سال دارد. به عبارت دیگر پدیده یک این روزها با سریالی شدن آن در ولایت هرات بیشتر از هر چیز دیگری وحشت خلق کرده و اعتراض ساکنان این ولایت را نیز به همراه داشته است. در آخرین مورد ترور محمد جعفر توکلی یکی از آلمای هرات اعتراض چند روزه را در این ولایت به همراه داشت. معترضان برای دومین روز امروز در مقابل دروازه ورودی مقام ولایت هرات تجمع کرده و هشدار دادند که اگر عاملان ترور این عالم دینی شناسایی و بازداشت نشوند دست از اعتراض بر نخواهند داشت. آنچه پیش از این نیز در اعتراض ها گفته شده بود اما پس از مدت زمانی به فراموشی سپرده شد. اما آنچه مهم است این است که آیا طرح برای جلوگیری از وقوع این پدیده به نیروهای امنیتی داده شده یا خیر موضوعی که از مهدی حدید یکی از اعضای شورای ولایت هرات سوال کردم و وی در جواب این گونه پاسخ داد راکارهایی هم که ارائه شده همه ساله و لخیر توسط نماینده ها راکار داده میشه ولی متاسفانه بحانه میکنن که بودیجه کم بود داریم یا بودیجه ما جامعه جهانی میپردازن افزایش تشکیل و پرداختن پولای اپراتیفی یا مثلا بودیجه های اختصاصی به خاطر فعال کردن دوربین های مداربسته اینا هزینه های هنگفتی به کار داره و جامعه جهانی نمیپذیره اینا بحانه های بنی اسرائیلی هست که اگر خواسته باشن میتونن براحتی به با فشار آوردن کمی بیشتری میتونن میتونن این مشکل رو حل بکنن چندین مرتبه از طریق شورای ولایتی ترها داده شد گراف از اون ترسیم شد زمانی که خطر ترورها مثلا مواقعی که بیشتر ترورها صورت میگیره اینا هشدار داده شد و ای در ادامه گفتگویش از وجود افراد در داخل نظام سخن میزند که برای ترور علمای هرات در این ولایت زمینه سازی میکنند پولیس، اردو، امنیت ملی، نظم عامه و تمام تشکیلاتی که فعلا وجود داره اینها خود امکانات دارن نمیتونن بالاخره از عملیات های بزرگی که داخل شهر با سازماندهی میشه ترورهایی که صورت میگیره اینا جلوگیری بکنن پس معلوم میشه که افرادی در داخل دولت در پلیس هم نفوذ دارن و اینها به نحو زمین سازی میکنن به خاطر همین پروگرام ها که نیاز هست که بخش استخبارات قمندنی امنیه بخش امنیت ملی اینا هوشیارانه تر کار میکنن و این افراد از نظام بیرون بکنن در همین حال فالان مدنی هرات نیز از طرح برنامه های برای جلوگیری از ترور افراد سرشناس و تأمین امنیت در شهر هرات با نیروهای امنیتی خبر می دهند. آنان می گیند که نبود بودجه و امکانات کم از جمله موضوعاتی است که مسئولان پلیس برای مبرا دانستن خود از این گونه رویدادها به آنان گفتند. اما ظاهرا این گفته ها برای این طیف قناعت بخش نبود است. ترهای ارائه کردن در سالهای گذشته که از جمله میتونم برای شما بگم که نصب دوربین های امنیتی در سطح شهر و مراکزی که هدف تروریست ها هست در پیشنهاد شده اما متاسفانه این ترها همیشه به بحانه هایی رد شده و یا اجرا نشده یکی از از بحانه هایی که همیشه پلیس یا نیروهای امنیتی دارن میگن که ما بودجه در این قسمت نداره این در حالی است که ما بیش از 60 درصد از بودجه ملی افغانستان به بخش تامین امنیت اختصاص داده شده آیا این 60 فیصد بودجه نمیتونه تامین کننده حالا 10 دانه دوربین در سطح شهر هرات باشه من فکر می کنم اگر خواسته باشن امکان از این هست که از همین بودجه فعلی هم همون هزینه دوربین ها به اصطلاح تخصیص داده بشه و این دوربین ها نصب بشه در همین حال مسئولان در فرماندهی پلیس هرات میگن که بارها از طرحهای شورای ولایتی و فالین مدنی استقبال کرده و مطابق آن پلان ساختند اما عبدالعهد ولیزاده سخنگوی پلیس هرات میگید که فرماندهی پلیس هرات بودجه برای طرح نصب دوربین های امنیتی را در سطح شهر هرات ندارد ترهایی که از جانب شورای ولایتی یا هر نهاد یا بخش برای خود قمندانی امنی هرات مواصلت برزیده ما از استقبال کردیم و کشیدیم تا ای که طبق از او ما پلان رو بسازیم و او را عملی کنید اما بخش از او که باید سر از او اگر فوکس صورت بگیره نیاز به یک مقدار پول و یا تخصیصی نیاز داشت که او هم متاسفانه خود قمندانی امنی ولایت هرات کدام تخصیص و بودجه نداشت و استوان از او نبوده که او را اجرا بکنه 
دیده شود که سرانجام وعده های مسئولان و اعتراض شهروندان به کجا خواهد رسید و آیا این اعتراضات و آن وعده ها راه به جای خواهد برد یا خیر؟